வெல்கம் டு மாணவன் டாட் காம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஎம்பிஎஸ்சி சிசிஎஸ்சி ஃபோர் இந்த குரூப் ஃபோர் இந்த விஏஓ சம்மந்தமாக நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அனாலிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே பார்ட் ஒனில் வந்து நம்ம லாங்குவேஜ் எப்படிலாம் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அண்ட் தென் மேக்ஸ் எப்படிலாம் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம் எந்தெந்த டாப்பிக்லேருந்து அதிகமாக கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு ஸோ அண்ட் தென் கரண்ட் இவெண்ட் நரப்பு நிகழ்வுகள்லேருந்து எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வருது ஸோ எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் அதிகமாக கேட்குறாங்க இது எல்லாமே நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் இந்த குரூப் ஃபோர் விஏஓ எக்ஸாம் கம்பெனி எக்ஸாமில் நம்ம இந்த ஹிஸ்ட்ரி அந்த ஜிகேன்னு சொல்லக்கூடிய பொது அறிவிலேருந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி வருது ஸோ எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நீங்கள் வாட்ச் பண்ணும்போது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த சிசிஎஸ்வி ஃபோர்க்கான பார்ட் ஒன் வீடியோவை கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு வாங்க ஏன்னா அதான் மெயின் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் நம்ம எப்படி ஸ்கோர் பண்ணலாங்கிறது எல்லாமே அதில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் மெயினாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த வீடியோவில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஜிகே பொது அறிவு சம்மந்தமாக நம்ம பார்க்க பார்க்க போகிறோம் இந்த பொது அறிவில் ஸ்டார்ட் இப்போ இந்த இதில் நம்ம வரலாறு பாடத்துலேருந்து நம்ம எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் வரலாறில் வந்து நீங்கள் பண்டைய கால வரலாறு நவீன கால இந்தியா ஸோ அதே போல் வந்து நிகழ்கால இந்தியா அப்படின்னு நீங்கள் மூணு வகையாக வச்சு நீங்கள் கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ இதில் நீங்கள் இந்திய விடுதலை போராட்டம் அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஆறுலேருந்து ஏழு வினாக்கள் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இதை நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் அதிகமாக இந்த இந்திய விடுதலை சம்மந்தமாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் மாதிரி நீங்கள் படித்தீங்கனாலே நல்லா நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இது எல்லாமே மாணவன் டாட் காம் வெப்சைட்டில் டாக்குமெண்டேஷன் தான் சப்மிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வரலாறு சம்மந்தமாக நம்ம ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வகுப்பு வரை உள்ள வரலாறை நீங்கள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி படிச்சுக்கிங்க அதே போல் லெவன்த் டுவெல்த்தில் சில இம்பார்ட்டண்ட்டு அது சம்மந்தமாக அது ஓரியன்டாக வரக்கூடிய டாபிக்ஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கிங்க பட் ரொம்ப ஓவராக டெப்த் லெவலில் போகாமல் சும்ம லெவலாக மேலோட்டமாக நீங்கள் படித்தா நீங்கள் ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லை இந்த வரலாறில் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் ஸோ இதை போல் வந்து இந்தியா அவருடைய சுதந்திரம் பெற்றும் வரை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டெல்லி சுல்தான்கள் மொகாலியர்கள் ஸோ இதை மாதிரியான டாபிக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி நீங்கள் படிக்கணும் இப்போ இது இது முக்கியமாக இல்லாமல் நேரு தாகூர் பல்வேறு போராட்ட முறைகள் என்னென்ன ஸோ சுதந்திர போராட்டத்தின் தமிழக தமிழ்நாட்டினுடைய பங்கு ஸோ அதோட முக்கியமாக பெரியார் ராஜாஜி ஸோ பாரதியார் மற்றும் இவர்களோட்டிய நம்ம வந்து ஃபுல்லாக படித்து நம்ம இது கவர் பண்ணணும் ஸோ அந்த தென் வந்து அடுத்தது முக்கியமாக நம்ம சிவில் குடிமவியல் பாடத்துலேருந்து நம்ம அடுத்த முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம படிக்க வேண்டியது இப்போ ஜாகிரபி அப்படி பார்க்கும்போது புவியியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நம்ம எவ்வளோ எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த புவியியல் பாடத்தில் வந்து பொது புவியியல் தமிழக புவியியல் இந்திய புவியியல் நீங்கள் மூணாக பிரிச்சுக்கிங்க ஸோ இதை மாதிரி மூணாக பிரிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க ஸோ அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஏழு வினாக்கள் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அதுலேயே ஜாகிரபிஸ் எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்கங்கிறத நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் சோலார் சிஸ்டம் சம்மந்தமாக ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ ரிவர்ஸ் ஆறுகள் சம்மந்தமாக இந்திய ஆறுகள் தமிழக ஆறுகள் ஆறுகள் சம்மந்தமாக ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹிட்டோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அது சம்மந்தமாக ரெண்டு இல்லை மூணு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க டிரான்ஸ்போர்ட்லேருந்து ஒரு கொஷின்ஸும் மலைகள் மலை சார்ந்த இடங்களை பற்றி இந்தியாவுடைய இடங்களை பற்றி அவங்க கொஷின்ஸ் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே மெயின் இப்போ நீங்கள் புவியியல் சம்மந்தமாக இதை மாதிரி நீங்கள் வகுத்து பிரிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் நீங்கள் ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சயின்ஸ் இந்த சயின்ஸ் தான் நான் சொன்னேன் எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஏற்கனவே பழைய பழைய வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி பயாலஜி அதுலேருந்து த்ரீ டு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இயர்பிஎல் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் கொஷின்ஸ் த்ரீ டு ஃபோரும் கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து ஃபோர் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ பட் நம்ம முக்கியமாக நம்ம என்ன இதில் புரிஞ்சுக்கணும் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு விதிகள் வந்து அதன் பயன்பாடு தெரிந்து கொள்வது கண்டிப்பாக வந்து அவசியம் ஸோ அது எதுக்கு யூஸ்
ஸோ இது நம்ம வந்து தடவை பண்ணி நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்த்து புக்கில் நைன்த்து புக்கிலலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த சோலார் இந்த வந்து எந்த இத மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுறாங்க இந்த ஒயிட் பெட்ரோல் ஸோ இதை மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து நல்லா தரவு பண்ணி நீங்கள் படிக்கும்போது ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து இப்போ வரக்கூடிய இந்த சிசிஎஸ்சி ஃபோருக்கு வந்து பேசிக்கலாக ரெண்டு கொஷின்ஸ் இல்லை மூணு கொஷின்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு உள்ள ஒரு டாபிக் என்னென்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் ஏ பேசிக்கலாக தெரிஞ்சு வைக்கிறது நல்லது ஸோ கண்டிப்பாக அதில் ரெண்டு கொஷின்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் நான் சொல்கிறதுல அதில் லெவன்த்து அண்ட் டுவெல்த்து புக்ஸில் வந்து சில இம்பார்ட்டண்ட் பாடத்தை நீங்கள் படித்தா நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ எப்படி நீங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் உள்ள புக்ஸை கவர் பண்ணுறீங்களோ அது ஓரியன்டாக வந்து சில பாடங்கள் இருக்குது இப்போ லெவன்த்தில் வந்து ஃபோர்த்து அண்ட் தென் டென்த்து இந்த ரெண்டு உள்ள பாடத்தை நீங்கள் நல்ல தரவு பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ இதில் முக்கியமாக நீங்கள் விதிகள் அந்த அவருடைய கருத்துக்கள் யாருடைய கூற்றுகள் வந்து இதில் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் படிக்கணும் ஸோ இதே போல் நீங்கள் வந்து நிறையா உங்களுடைய சயின்ஸ் சம்மந்தமாக கொஷின்ஸை நீங்கள் வளர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு அண்ட் தென் இந்திய பொருளாதாரம் இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு இந்திய பொருளாதாரத்துலேருந்து கொஷின்ஸ் அதிகமாக வருது ஸோ அதில் இப்போ பார்த்து கேள்விகள் எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் சம் நாலு முதல் எட்டு வரை உள்ள கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அதில் இந்திய அரசியலமைப்பில் வந்து கமிஷன்ஸ் அந்த கமிட்டிஸ்லேருந்து மூணு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து டூ கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க மேக்கிங் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து ரெண்டு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின்ஸும் பார்லிமெண்ட் அதை நாங்கள் வந்து இது எல்லாமே மானோ டாட் காம் வெப்சைட்டில் கொடுத்துட்ருக்கோம் இதில் லேட்டஸ்ட்டாக நாங்கள் இப்போ கூட கொடுத்தோம் இந்த இந்தியாவுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னால் எப்படி நம்ம வந்து ஈஸியாக நாம் வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளே சார்க்கெட்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம வச்சுக்கலாங்கிற எல்லாமே நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஸ்டேட் அண்ட் டெரிட்டரியிலேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அதே போல் இந்திய பொருளாதாரத்துலேருந்து எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளான் இப்போ அந்த கொஷின்ஸ் கேட்டுட்ருக்காங்க அதிகமாக நம்ம என்ன முக்கியமாக கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ரூரல் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸோ இதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் இங்கே அதிகமாக கேட்குறாங்க மூணு கொஷின்ஸு ஸோ அந்த நேஷ்னல் இன்கம் வந்து ரெண்டு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க பிளான் கமிஷன்ஸ் வந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இந்திய பொருளாதாரத்தை வச்சு நம்ம பேஸ் பண்ணி நம்ம இப்படி கொஷின்ஸ் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து மெயின் இப்படி தான் நம்ம படித்து நம்ம ஒவ்வொரு பாடத்துலேயும் இதை மாதிரி ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் என்ன அதிகமாக கேட்குறாங்க ஸோ அதை டிவிஷன் பண்ணி நம்ம படிக்கும்போது ஈஸியாக வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸை நம்ம வந்து ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் இதில் முக்கியமாக வந்து முக்கியமாக நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பொது அறிவு சம்மந்தமாக நம்ம இன்னும் நிறையா தேடல் வந்து இங்கே இருக்கணும் நாட் ஒன்லி ஃபார் ஜிகே இந்த சயின்ஸு சோஷியல் சயின்ஸ் மட்டும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி படிக்கிறத விட்டுட்டு நிறையா வந்து வெப்சைட்டில் தேடுறது ஸோ அதில் வந்து நிறையா உங்களுக்கு கிடைக்கும் பொதுவாகவே ஜிகேலேருந்து ரெண்டு மூணு கொஷின்ஸ் வந்து இயல்பாகவே கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் நிறைய சர்ச் பண்ண சர்ச் பண்ண உங்களுக்கு அதுக்கான மார்க்ஸை நீங்கள் ஈஸியாக வாங்கலாம் முக்கியமாக நம்ம இன்னொன்று என்னென்னா உங்களுக்கு இப்போ வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி கரண்ட் இவெண்ட் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு நீங்கள் படித்தாலே போதும் அதுக்குள்ளே கொஷின்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு கொஷின்ஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ இன்னொன்று முக்கியமாக நம்ம வந்து என்ன தெரி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் படிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து ஓகே நிறைய பேருக்கு வந்து அது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ரொம்ப கடினமாக படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீங்கள் திட்டமிட்டு படிக்கக்கூடிய ஹேபிட்டை வளர்த்தி ஈஸியாக வந்து டெவலப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இந்த இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மானோன் வெப்சைட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டைம் டேபிள் உருவா உருவாக்கியிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஒவ்வொரு வாரத்துக்குள்ள டைம் டேபிளை வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே மானோ டாட் காம் வெப்சைட்டில் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இது இது வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் இந்த 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 டாப்பிக்லேருந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து வீக்கெண்ட் வச்சு அதுக்குள்ளே ஆன்சர்ஸை உடனே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லை இந்த மானோ டாட் காம் வெப்சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டென்ட் எப்படி இருக்கும் எப்படிலாம் படிக்கலாம் அது எல்லாமே நாங்கள் வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ
ஸோ அது மெட்டல்ஸ் எவ்வளோ உலோகங்கள் அலோகங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இது அலகுங்களில் எது எது அலோகங்கள் இது சம்மந்தமாக நம்ம பேசிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசை பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன் வீடியோஸ் வந்து அங்கே கீழே லிங்க் கிளிக் பண்ணியிருப்போம் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே அதுக்கான வீடியோஸை நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துட்டு அது ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சு பார்த்துட்டு படிக்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக அது புரியும் மெமரி நல்லா ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை இதே போல் தான் அவங்களுக்கு மேக்ஸு தமிழ் இது சம்மந்தமாக வீடியோஸை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வீடியோஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் வீடியோஸ் ப்ளஸ் வந்து நாங்கள் வான் ஒன் வெப்சைட்டில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே யூடியூப்பில் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் அதுலேயே இதுக்கான கோர்ஸ் பேக் கூட நாங்கள் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொரு எக்ஸாம் சம்மந்தமான கோர்ஸ் பேக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ குரூப் ஃபோருக்கான கோர்ஸ் பேக் பப்ளிஷ் பண்ணி அது நல்லா மக்கள் மேலே நல்ல மதிப்பு வந்து நிறையா வாங்கிட்டுருக்காங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம நிறையா சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த குரூப் டூ ஆகட்டும் இல்லை விஓ ஆகட்டும் இல்லை குரூப் ஃபோர் ஆகட்டும் நிறைய மக்கள் வந்து ஃபீட்பேக் நல்லா இருக்குது சார் கண்டென்ட் சொல்லி நிறைய ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து யாருக்காக அப்படின்னா உங்களுக்காக தான் நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் எக்ஸாமில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஈஸியாக மார்க் வாங்கிறதுக்காக தான் இந்த மானோ டாட் காம் வெப்சைட் வந்து இந்த அளவுக்கு உங்களுக்காக நிறைய டாக்குமெண்டேஷனை வந்து உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணி எப்படிலாம் படிக்கணும் எதை மாதிரி படிக்கணும் நிறைய டிப்ஸை கொடுத்து எப்படிலாம் பாடப்பகுதியிலேருந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்டிகல்ஸ்லாம் கொடுத்து உங்களை படிக்க வச்சுட்ருக்கோம் ஸோ வெற்றி பெற்றால் அதுக்கு பல பேர் வந்து காரணமாக சொல்லுவாங்க ஆனால் தோல்வி ஒரு எக்ஸாமில் நம்ம தோல்வி அணிஞ்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆள் மட்டும் தான் காரணம் ஸோ அதனால் எங்கள் கூட இணைஞ்சு மாணவனோடு இணைஞ்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக வரக்கூடிய எல்லா எக்ஸாம்ஸும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு அரசு அதிகாரி ஆகிறதுக்கு மாணவன் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி